இந்த வாரம் தண்டோரா வாய்ஸில் தத்தளிக்கும் திமுக ஸ்மார்ட் மூவ் அதிமுக சத்ரியனன் சாணக்கின் இபிஎஸ் என்னது கருணாஸ் முகுளுத்தூரே இல்லையா திமுகவின் துரோகத்தை என்றும் மறக்க முடியாது சீரும் சீமான் நைட்டி கடைக்காரன் மானபத்திரர் பதில்கள் இன்னும் பல எக்ஸ்க்ளூசிவ் தகவல்களுடன் உங்கள் தண்டோர வாய்ஸ் வார இதழ் தற்போது கடைகளில் சிறப்பு விலை ரூபாய் பத்து தமிழக தேர்தல் களத்தில் மிகவும் பரபரப்பான தொகுதிகளில் போடி நாயக்கனூர் என்னும் போடி தொகுதி நட்சத்திர அந்த பெற்ற ஒன்றாக மாறிவிட்டது இங்கே துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அதிமுகவின் சார்பில் மூன்றாவது முறையாக போட்டியிடுகிறார் அவரை எதிர்த்து திமுக சார்பில் அக்கட்சியின் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் மோதுகிறார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி ஆறிலும் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் தொகுதியில் ஓ பன்னீர்செல்வம் போட்டியிட்டார் அந்த இரண்டு முறையும் அங்கு அவர் வெற்றி பெற்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பெரிய குளம் தனி தொகுதியாக மாறியதால் பக்கத்து தொகுதியான போடிக்கு அவர் மாறினார் அங்கும் இரண்டு முறை அவர் தொடர்ச்சியாக வென்றுள்ளார் தற்போது ஹாட்ரிக் வெற்றிக்காக இந்த தொகுதிகள் அவர் மீண்டும் களம் காண்கிறார் அரசியலில் பழுத்த அனுபவம் கொண்ட எழுபது வயது ஓ பன்னீர்செல்வம் தன்னை விட பத்து வயது குறைந்த தங்க தமிழ் செல்வனை போடி தொகுதியில் சந்திப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் மிகவும் பரபரப்பாக பார்க்கப்படுகிறது இதற்கு முக்கிய காரணம் இதுவரை போடிக்கு பக்கத்து தொகுதியான ஆண்டிப்பட்டியில் தான் தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை தங்க தமிழ் செல்வன் அதிமுக சார்பில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு டி டிவி தினகரன் பக்கம் சென்ற பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களில் தங்க தமிழ் செல்வனும் ஒருவர் அதன் பின்பு தினகரன் அமமுகவை தொடங்கிய போது அக்கட்சியின் கொள்கை பரப்பு செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார் கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தேனி மக்களவை தொகுதியில் துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் மகன் ரவீந்திரநாத் குமாரை எதிர்த்து போட்டியிட்டு தோல்வி கண்டார் அப்போது அவர் தனது தோல்விக்கு சொன்ன காரணம் மிக வேடிக்கையாக இருந்தது இதுவரை நான் இரட்டை இடை சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவன் ஆனால் நான் பரிசு பெட்டி சின்னத்தில் போட்டியிடுவது பலருக்கு தெரியாது அதனால் தான் கிராம மக்கள் இரட்டை இலைக்கு ஓட்டு போட்டு விட்டனர் ஓ பி எஸ் மகன் ஜெயித்து விட்டார் என்று கூறினார் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதுவரை களமே காணாத தங்க தமிழ் செல்வன் ஏன் அப்படி சொன்னார் என்பது இதுவரை யாருக்கும் புரியாத ஒன்று ஏனென்றால் ஜெயலலிதா இருந்த போது இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் டெல்லி ராஜ்யசம்பா எம்பியாகத்தான் தேர்வு செய்யப்பட்டார் மற்றபடி அவர் தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெற்றதெல்லாம் ஆண்டிப்பட்டி சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் மட்டுமே அமமுகவின் சார்பில் தேனி மக்களவை தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வி கண்ட தங்க தமிழ் செல்வன் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பின்பு திமுகவிற்கு செல்வார் என்ற செய்திகள் உலா வந்தன இரண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரியில் அதை அவர் மறுத்து சொன்னபதில் திமுகவில் சேரும் எண்ணம் எனக்கு கிடையாது ஏனென்றால் நான் எப்போதும் அதிமுக குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் என்பதுதான் ஆனால் அப்படி சொன்ன நான்கு மாதங்களிலேயே யாரும் எதிர்பாராத விதத்தில் திமுகவில் இணைந்தார் அதற்கு பின்பு அமமுகவில் வகித்த அதே கொள்கை பரப்பு செயலாளர் பொறுப்புதான் திமுகவிலும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது இது தமிழக அரசியலில் யாருக்கும் கிடைக்காத ஒன்று ஏனென்றால் ஒரு கட்சியில் உயரிய பதவி வகித்த ஒருவருக்கு அவர் கட்சி மாறும்போது அதே பொறுப்பை எந்த ஒரு கட்சியும் அவ்வளவு எளிதாக கொடுத்து விடாது அப்போது செய்தியாளர்களிடம் தங்க தமிழ் செல்வன் கூறுகையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலுடன் ஓ பி எஸ்ஸின் அரசியல் வாழ்க்கை முடிவுக்கு வந்துவிடும் எதிர்வரும் தேர்தலில் திமுக தோல்வியடைவது உறுதி என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லிவிட்டு தான் தப்பாக சொன்னதை உடனடியாக உணர்ந்து கொண்டு அதிமுக தோல்வியடைவது உறுதி என்று திருத்தி கொண்டு காமடியும் பண்ணினார் அவருடைய இந்த வாக்கியங்களை கூர்ந்து கவனித்தால் ஒரு விஷயம் புரியும் துணை முதல்வர் ஓ பி எஸ் ஐ எப்படியும் தோற்கடித்து விட வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலேயே அவர் எந்த நேரத்திலும் இருந்திருக்கிறார் இப்படி தங்க தமிழ் செல்வன் ஓ பி எஸ் மீது கொண்டிருந்த வெறுப்புக்கு காரணம் தேனி மாவட்ட அதிமுகவினரிடம் மட்டுமின்றி ஜெயலலிதாவிடம் ஓ பி எஸ்க்கு இருந்த நன்மதிப்பையும் கடைசி வரை அவரால் மாற்றவே முடியவில்லை என்பது அதிமுகவினர் அனைவருக்கும் அறிந்த உண்மை மேலும் முதல்வர் பதவி வகிக்காத காலங்களில் அதை ஜெயலலிதா இரண்டு முறை ஓ பி எஸ்க்கு தான் விட்டுக் கொடுத்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது தேனி மாவட்டம் கடந்தும் ஓ பி எஸ் செல்வாக்கு பெற்றிருந்ததை தங்க தமிழ் செல்வன் கண்களை உறுத்தியது என்பார்கள் கட்சியில் தனது வளர்ச்சிக்கு தடையாக ஓ பி எஸ் இருக்கிறார் என அவர் பெரிதும் நம்பினார் என்றும் சொல்வார்கள் இவையெல்லாம் ஓ பி எஸ் மீது அவர் தனிப்பட்ட பகைமையை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு முக்கிய காரணங்களாக அமைந்தன அதனால் தான் ஓ பி எஸ் தர்மயுத்தம் நடத்திய போது அவர் மீது கடுமையான விமர்சனங்களையும் வைத்தார் நான் அதிமுக குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் என்று பல முறை பெருமையுடன் கூறிக்கொண்ட தங்க தமிழ் செல்வன் அதிமுகவுக்கு திரும்பாமல் திமுகவில் இணைந்ததற்கு இதுவே முக்கிய காரணமாகும் அப்படி ஒருவேளை மீண்டும் அதிமுகவில் இணைந்திருந்தால் ஓ பன்னீர்செல்வத்துக்கு கீழ் கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டிய கட்டாயம் அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் என்பதால் அதை லாவகமாக தவிர்த்து விட்டார் அதை தனது தன்மானத்துக்கு இழுக்காக அமைந்துவிடும் என்று கூட அவர் கருதியிருக்கலாம் 
சரி இப்போது தங்க தமிழ்ச்செல்வன் ஆண்டிப்பட்டியில் இருந்து போடி தொகுதிக்கு ஏன் மாறினார் அதற்கான அவசியம் என்ன அதற்கு தினகரன் மீது அவர் கொண்டிருக்கும் மதிப்பும் மரியாதையும் மாறாமல் இன்றளவும் அப்படியே இருக்கிறது என்றே சொல்ல வேண்டும் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு டிடிவி தினகரன் பேட்டியளித்த போது சென்னை ஆர் கே நகர் தொகுதியிலும் தேனி மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொகுதியிலும் போட்டியிடுவேன் என்று சொன்னபோது மூன்று முறை அதிமுகவின் சார்பில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தங்க தமிழ்ச்செல்வன் தொகுதியான ஆண்டிப்பட்டியை தான் குறிவைக்கிறார் என்பதை யார் புரிந்து கொண்டார்களோ இல்லையோ அது தினகரின் வலதுகரமாக இருந்த தங்க தமிழ்ச்செல்வனுக்கு நன்றாகவே புரிந்துவிட்டது அதனால்தான் அவர் ஆண்டிப்பட்டியில் போட்டியிட விரும்பாமல் போடிக்கு மாறியதன் ரகசியம் என்று அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது அதாவது ஆண்டிப்பட்டிகள் டிடிவி தினகரன் போட்டியிடுவதற்கு வசதியாக போடி தொகுதிக்கு அவர் மாறிவிட்டார் ஆனால் டிடிவி தினகரன் அவருக்கு அல்வா கொடுக்கும் விதமாக தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி தொகுதியில் போட்டியிடப் போவதாக அறிவித்துவிட்டார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஆண்டிப்பட்டி தொகுதி சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்றது எனவே இந்த தேர்தலில் திமுகவின் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் என்ற முறையில் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியை விரும்பி கேட்டு இருந்தாலும் கூட கிடைத்திருக்கும் ஆனால் அவர் அப்படி செய்யவில்லை இன்னொரு பக்கம் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராக நீடிப்பதற்கு காரணமே ஓ பன்னீர்செல்வம் தான் என்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அவர் மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியுடன் கைகோர்க்காவிட்டால் அதிமுக அரசு அப்போதே கலைந்திருக்கும் அப்படி நடந்திருந்தால் தேர்தல் நடந்து திமுக வெற்றி பெற்று ஸ்டாலின் முதல்வராக இருப்பார் என்பது திமுகவின் கணக்கு ஸ்டாலினின் இந்த முதல்வர் கனவை அன்று தகர்த்தவர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அதனால்தான் போடிகள் ஓ பி எஸ்க்கு எதிராக தங்க தமிழ்ச்செல்வனை திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கொம்பு செய்விவிட்டிருக்கிறார் என்கிறார்கள் இதிலும் உண்மை இருக்கவே செய்கிறது ஆனால் ஓ பி எஸ்க்கு எதிராக தங்க தமிழ்ச்செல்வன் இருப்பதை தேனி மாவட்ட மக்கள் அவ்வளவாக ரசிக்கவில்லை என்பதே உண்மை வேண்டும் என்றே வீம்புக்காகத்தான் அவர் போடிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளார் என்று அந்த மாவட்ட மக்கள் மத்தியில் பரவலாக பேச்சு உள்ளது இதுபோன்ற செய்திகளை மேலும் தெரிந்து கொள்ள எங்களது யூ டியூப் மற்றும் ட்விட்டர் ஆப்களை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்